Тайните архиви на Ватикана са може би едно от най-загадъчните места в света. В архивът са погребани някои от най-важните документи в историята на човечеството и само няколко избрани люде имат достъп до тях. Част от архива е недостъпен дори за самият папа. Ватиканският архив е истински лабиринт от коридори и рафтове с книги, които образуват обща дължина от 85 км под двора на Ватиканския музей. Милиони документи, свитъци, ръкописи, книги и други са скрити под слоеве бетон. Държавата град Ватикан е най-малката суверенна държава в света, както по площ, така и по население. Тя е разположена на по-малко от половин квадратен километр, а населението е около 800 души. Разположена е на Ватиканския хълм в западната част на Рим, столицата на Италия и е изцяло заобиколена от града. Това е църковна държава, управлявана от епископа на Рим, папата. Всички най-висши държавни функционери са католически духовници от различни националности. Независимият град Държава е основан през 1929 г. с латеранския договор между Светия престол и кралство Италия. На територията на Ватикана се намират религиозни и културни обекти, като например Базиликата на Свети Петър, Сикстинската капела и Ватиканските музеи. Те разполагат с някои от най-известните картини и скулптури в света. Уникалната економика на Ватикана се поддържа финансово от продажбата на пощенски марки, туристически сувенири, такси за допускане до музеи, продажбата на публикации, както и от дарения. Ватикана практикува традицията за секретно съхраняване на документи от векове. Едва през 1881 година само една част от архива е отворена за учени. Въпреки това, дори тези, които получават достъп, нямат свободата да видят всичко. Учените, които са били допускани до архива, описват с точност какво искат да проучат и кои точно документи са им нужни. Те трябва да потърсят конкретен документ и след това пазителите на архива да им дадат точно него и никакъв друг. Въпреки, че някои документи и писания са достъпни за обществеността, както при всеки друг тайен архив, Множеството теории на конспирацията се въртят и около този на Ватикана. Поради строгата секретност около архивите, няма доказателства, че публикуваните документи са представителен пример за скритите писания под Ватикана. Някои теории на конспирацията твърдят, че там се крият документи за съществуването на Исус Христос, доказателства за съществуването на извънземни и дори точното местоположение на Светия Грао. Най-коментирани през последните години са пророчествата на Фатима. Знаем ли съдържанието им всъщност? Както е известно на запознаците, става дума за случка от 1917 година, когато деца пастири от Фатима, Португалия, получават три пророчески видения с послания от Дева Мария. Първата тайна е била за Ада. Лусия пише, че Богородица показала на децата какъв е Адът, пълен със страданията, преживявани от душите, които са там. Видението продължило само секунда, но децата казват, че преживяването е било почти непоносимо. Второто пророчество било предсказание, че Първата световна война скоро ще свърши, но и че друга война ще започне по времето на Папа Пи XI, ако хората продължават да не зачитат Бог. Първите две видения са публикувани през 1941 година, а за третото пророчество се мълчи дълго време. Дори и до днес. То било запечатано в плик и било наредено да не се отваря до 1960 година. Говори се, че през 1965 година папа Павел VI го прочел, но отказал да го обнародва. След това, през 1981 година, папа Йоан Павел II го прочел след покушението срещу него, но и той се отказал да го обнародва. Това още повече засилва любопитството на хората. Защо всички се отказват да кажат какво съдържа това пророчество? През 2000-та година Папа Йоан Павел II изненадващо проговаря по темата, като казва, че става от дума за апокалиптична битка между доброто и злото и той бил централна фигура в тази битка. Казаното обаче не прозвучава достоверно за тези, които се интересуват от темата. Повече доверие буди изказването на Папа Бенедикт XVI, който през 2010 година заявява, че третата тайна от Фатима просто все още не е разкрита. 
Така въпросът каква е тя продължава да е актуален. Един парадокс винаги е очудвал обществото и някои от учените. Ватиканът не допуска каквито и да било разговори за извънземен живот, а в същото време провежда конференции по астробиология и използва Ватиканската обсерватория, търсейки планети, подобни на Земята. Според уфолози, църквата знаела за съществуването на други цивилизации от векове, за които дори се предполага, че има хиляди записки в секретната библиотека, но не желаяла да оповестява това. Официално, Ватиканът не допуска съществуването на извънземни. Много учени смятат, че тайните на Синода не са само във Ватикански архив. Предполагат, че църквата има тайно хранилище в голямата пирамида на Гиза. Едно от събитията, които ги навежда на тази мисъл, е, че едва ли случайно Наполеон и Хитлер се отправят към пирамидите, след като прекарват известно време в Ватикана. Но това не е всичко. Много конспиратори говорят за скрити напреднали технологии, Една от историите, която витае в подкрепа на тази теория, е свързана с отец Пелигрино Арнети, който умира през 1992 година. Той твърдял, че бил видял как древният римски сенатор Цицерон държи реч през 63-та година преди новата ера. И още Исус на Тайната вечеря и Наполеон. Всичко това свещеникът бил видял с помощта на устройство, наречено кроновизиор. По думите на Арнети, устройството било изобретено от Енрико Ферми и Вернер фон Браун, т.е. от авторите на ядрения реактор и на космическата ракета. Отец Арнети също така обяснявал, че с помощта на устройството може не само да се види, което и да било историческо събитие, но и да се запише. Предполага се, че именно така през 1972 година в италианското списание La Dominica del Corriere се появява една мистификация – фотография на Христос. Много бързо обаче изображението е обявено за измамно с разкритието, че фотографията била изкопирана от картичка с образ на Христос. Ватиканът се намесва и забранява дори споменаването на хроновизиора, като опасен за обществото. Съществувало ли е изобщо такова устройство? Според някои подръзки конспиративни теоретици, то не само е съществувало, но и все още е в употреба. В отделна секция са разказите на очевидци, потвърждаващи, че са се срещали с представители на извънземен разум. Сатаната, граф Дракула, пророка и астролог Нострадамус и още с кого ли не. В катакомбите на папското кралство има ръкописи на исторически личности. Шотландската кралица Мери, булата на папа Лъб X, с която през 1521 г. Мартин Лутър отлъчен от църквата. Особен интерес обаче будят документите, потвърждаващи, че светият престол е съучастник на Бенито Мусолини в държавен преврат, че римокатолическата църква е затваряла очите си за антисемитските изтъпления на Хитлер и още какво ли не. Това естествено няма как да се докаже, тъй като официално тези документи не съществуват. Сред безспорните уникати секретно съхранявани се говори за документи, доказателства за покушението срещу Ейбрахам Линкълн, който бил убеден, че иезуитите са в основата на гражданската война в Америка и са действали по инструкции от Ватикана. Президентът опитал да ги разобличи и платил за това с живота си. По непотвърдени данни, в огнеопорен сейф се пазят и доказателства за съществуването на Исус Христос. Писма между Свети Павел и император Нерон, отнасящи се за биологичните наследници на Исус, както и подробно родословно дърво. Сигурно е, че никой папа няма да разреши те да бъдат разсекретени. Църквата няма интерес тези подробности да излязат наяве. Помислете си, какво би последвало от разкритието, че разпнатият Исус е оставил наследници, които от своя страна са раждали потомци с неговата кръв. Според официалната версия, виновният за покушението срещу Джон Кенеди е Ли Харви Освалд, но някой кукловод е дърпал конците на Освалд. В секретния архив на папската обител запознати споделят, че има писмени доказателства, че това са язоитите, вдъхновени от ватикански кардинали. Защо име на кардиналите да премахват Кенеди? Ами защото искал да спре войната във Виетнам, но това противоречало на стремежа на Ватикана да наложи католицизма в тази азиатска държава. Преди няколко години Ватикана разсекрети частично папки с материали за извънземните от Розуел. 
Сега възнамерява да разсекрети на вярно пак частично документи, доказващи, че на обратната страна на Луната има база на извънземни. Италиански и френски учени предположиха през 2012 година, че в секретния архив на Светия престол се пазят фотографии, а вероятно и писмени факти в полза на хипотезата, че представители на извънземен разум отдавна наблюдават планетата ни и нас самите. Те използват като отправна точка за твърденията си следната история на 16 юли 1969 година. От космическия център Кенеди е изстрелян корабът Аполо 11, на борда на който са астронавтите Нил Армстронг, Майкъл Колинс и Едуин Олдрин. Мисията на екипажът е да касне на Луната. След три дни Аполо 11 е в окололунна орбита. На 20 юли спускаемият модул Eagle, в който се намира Армстронг и Олдрин, се отделя от кораба. Те кацат на повърхността на Луната. От модула излиза Нил, смело оставя първите стъпки на човек върху спътника и произнася историческата фраза «Една малка крачка за човека, един голям скок за човечеството». По-късно от модула излиза Олдрин. Американските астронавти се връщат на Земята на 24 юли 1969 г. Всъщност, това е официалната информация за мисията Apollo 11, но какво всъщност се е случило според други теории, поддръжниците на които настояват, че щом официалната версия се приема за достоверна, то тяхната също е толкова достоверна, тъй като само трима човека знаят какво наистина се е случило там горе. След завръщането си, Армстронг и Колинс докладват пред командването на НАСА, че стъпвайки на Луната, забелязали силна светлина, идваща от разположен в близост кратер. Забелязахме обекти с особена форма, вероятно космически кораби на извънземни, намиращи се до ръба на кратера, разказват те. Навярно казват истината, защото специалисти твърдят, че на част от фотографиите, запечатали разходката на Нил и Майкъл, се виждат фосфористиращи цилиндрични небостъргачи, огромен паралелепипед, кули и други. Тези снимки отдавна са изчезнали от сейфовете на НАСА и се твърди, че по всяка вероятност са в прословутия секретен архив на Ватикана. А сега ще ви споделим няколко интересни факта за Ватикана. Ватиканът е най-малката държава в света. Страната е три пъти по-малка от Южния парк в София. Това е единствената държава в света, която се намира в град, който пък принадлежи към друга държава. Можете да обходите външната граница на Ватикана само за един час. Населението на Ватикана наброява около 800 човека, но по-интересното е, че нито един от тях не е роден на територията й. В най-малката държава в света няма болница. Всяка година около 6 милиона туристи посещават Ватикана. Папата и Ватиканът се охраняват от швейцарската гвардия вече повече от 500 години. В Секстинската капела е забранено да се снима и да се говори на висок глас. Секстинската капела се затваря само и единствено по време на конклава – изборът на нов папа. Ватиканът има железница, която със своите 900 метра е най-късата в света, като само 300 метра са на територията й. Преди се е използвала при пътуване на папата до Рим, но сега е само туристическа атракция. В базиликата Свети Петър могат да се поберат 15 000 души. Дължината на всички рафтове в публичната библиотека на Ватикана е 85 км. Икономиката на цялата държава се крепи на приходите от туризъм, продажбата на почтенски марки, публикации и дарения. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Още един начин да ни подкрепите е да харесате видеото. Според броя харесвания, разбираме от кое съдържание желаете повече.